วันนี้ผมพามาชม Suzuki g s x S7 ครึ่งนะครับคันข้างหน้านี้ส่วน2คันข้างหลังนี่ไม่มีอะไรครับหลายคนเมนก็มาว่าฉากหลังมันโล่งๆไปหน่อยผมก็เลยเอามาจอดๆให้รู้สึกว่ามันมีอะไรหน่อยแล้วกันพอดีรถเพิ่งเข้ามาพอดีวันนี้ทั้ง2คันเลยนะครับอย่าไปสนใจข้างหลังเรามาดูกันคันข้างหน้านี้ดีกว่า Suzuki S7 ครึ่งต้องใช้คําว่าเป็นรถที่ไม่ค่อยเห็นมาบ่อย Suzuki เป็นรถที่ดีเพียงแต่อาจจะเป็นรถนอกกระแสไปนิดหนึ่งนิดหนึ่งนะครับบวกคนสับสนว่าเอ้ยเซกเมนต์เกตบางคนก็ว่าไปเทียบกับว่ามันคือรถเซกเมนต์เดียวกับคลาสหกร้อยเจ็ดร้อยซีซีนะครับเพราะมันเจ็ดร้อยห้าสิบซีซีหรือเจ็ดร้อยสี่สิบเก้าซีซีนะครับบางคนก็ว่าไปเทียบคลาสกับแปดเก้าร้อยเพราะดูจากราคาแล้วมันเท่ากับพวกตระกูลแปดร้อยเลยเรามาดูกันในคลิปนี้ว่าข้อมูลในตัวรถมันมีอะไรยังไงบ้างนะครับ Suzuki GSX S7 ครึ่งถ้าพูดถึงเซกเมนต์เกตรถหรือว่าศักดิ์ศรีของรถถ้าเทียบผมว่าเทียบกับตระกูล6 5 0ร้อยห้าสิบหรือ7 0 0ร้อยซีไม่ได้นะครับบางคนเอาไปเทียบกับ e r ของ n z 6 5 0หรือ MT07 นะไม่ได้เพราะว่าถ้าเทียบสเปคแรงจริงอะ่ะมาดูเครื่องยนต์แรงม้าออปชั่นที่ให้นะ่ะต้องบอกว่าใกล้เคียงกับคลาส8 0 0ร้อซีมากกว่ารวมถึงราคานะตอนป้ายแดงนะครับประมาณ3ามแสบวกลบนะครับนั่นคือราคาป้ายแดงก็เลยทําให้บางคนเอ้ยทำไมเจ็ดร้อยห้าสิบซมันถึงโดดกับเขาเป็นแสนแต่จริงศักดิ์ศรีมันก็เท่ากับพวกคลาส800แหละเพียงแต่โอเคเครื่องยนต์มันอาจจะเล็กไปนิดนึงว่ากันตามจริงนะครับมาดูที่สเปคของเครื่องยนต์เครื่องยนต์คันนี้749ซีซีหรือว่า750หรือ7ครึ่งที่ผมชอบเรียงนะครับซึ่งพอมาดูที่แรงม้าทําไมผมถึงบอกว่ามันเซกเมนต์เดียวกับคลาส800ซีซีเพราะว่าแรงม้าตัวนี้สูงสุดมาที่114ตัวนะครับที่1500รอบส่วนในตัวแรงบิดเนี่ยมาที่81นิวตันเมตรนะครับที่9ก้ารอบตะกุล6 5 0ถึง7 0 0ซเนี่ยแรงม้าส่วนใหญ่ยังไม่ข้าม100ตัวเลยอยู่ประมาณ7 8 0 9 0นะครับบางที60กว่าตัวก็มีอันนี้อยู่ที่ค่าอยู่ที่ตัวรุ่นลนนะครับซึ่งตัวนี้ถือว่าแรงม้าเยอะเมื่อเทียบกับคำว่า CC แค่7ครึ่งนะครับเอามาเทียบกันกับคาร์สแปดใกล้เคียงที่สุดคือตัวคาร์สกีซัดแปดนะครับแรงม้าคาร์สกีซัดแปดทั้งแรงม้าแรงบิดรวมถึงรอบที่มาสูงสุดเนี่ยต้องใช้คาว่ามันดิฟขึ้นลงต่างกับซัดแปดร้อยแบบแทบจะนิดนึงอะ่ะซึ่งพอเรามาดูที่สเปคชีนนะครับเปรียบเทียบกับคาร์สกีซัด800เจ้านี้114ตัวซัด800มาที่113ตัวนะครับแรงบิดเจ้านี้81นิวตันซัด800มาที่83นิวตันซึ่งรอบมาสูงสุดมันก็ดิฟกันนิดนึงผมถึงบอกว่า Suzuki GSX S7 ครึ่งเนี่ยเซกเมนต์มันจะอยู่เกตรถเดียวอยู่ประมาณคลาส800นะครับก็ใกล้เคียงที่สุดก็ซัด800แหละผมมาฟังที่เสียงเครื่องยนต์หน่อยเลยดีกว่าคันนี้ที่เห็นมีท่อแอโรนะครับสังเกตว่าท่อมันจะไม่ค่อยดังเท่าไหร่เพราะว่านะตัวปลายเนี่ยจะมีตัวไซเลนเซอร์อุดไว้อยู่นะครับมันก็ถือว่าไม่เงียบเป็นเป่าสะอาดแต่ก็พอมีเสียงอยู่บ้างเร่งๆก็พอมีอยู่บ้างแต่ถ้าอยากลั่นกว่านี้ก็ต้องเอาไซเลนเซอร์ออกนะครับแต่มันก็อาจจะรบกวนชาวบ้านนิดนึงนะครับก็ใส่ไว้แหละดีละคำว่าสีสูบเหลียงมันก็จะเป็นอารมณ์นี้แหละหลายคนรู้สึกว่าถูกจริตนะครับซึ่งถ้าอารมณ์แบบพวกโตเครื่องพันนะครับคันนี้ซีบีอาร์พันเดอร์เอามันก็จะลั่นๆหน่อยอันนี้ก็เถื่อนไปนิดนึงเพราะซูเปอร์ไวนะครับไม่มีไซเลนเซอร์ไม่มีอะไรเอาว่าท่อเออาร์ล่ะออสตินนะครับกลับมานี่นุ่มนวลเครื่องยนต์ระบายความร้อนด้วยมะนาวนะครับแต่มีเพิ่มเติมโดยตัวฮีตซิงนะครับมันจะเป็นตัวกระปุกอยู่ด้านล่างคล้ายๆตะกูลเอฟแปดหรือรถหลายๆรุ่นแหละอย่างพันนิกเล่ที่จะมีกระปุกตัวหนึ่งที่เป็นท่อเอาหลอดแล้วมันเครื่องเข้ามาเลี้ยงนะครับแล้วก็มีน้ําหล่อเย็นช่วยระบายช่วยอีกระดับหนึ่งมันคล้ายๆออยคูลเลอร์แหละเพียงแต่มันจะเป็นระบบฮีตซิงนะครับก็ตัวนี้ก็ถือว่าเด่นกว่าในรถค่ายอื่นๆนะครับในคลาสเซกเมนต์ที่ใกล้เคียงกันมาดูกันที่บอร์ดหน่อยดีกว่าจุดหนึ่งนะถ้าเกิดใครที่เคยดูคลิปเก่านะครับสมัยอยู่ร้านเก่าผมจะทําคลิปหนึ่งแหะตัว7ครึ่งรุ่นเนี้ยเปรียบเทียบกับตัว j s x s 1 0นะครับสิ่งที่สัมผัสได้ในความแตกต่างเคยพูดไปในคลิปที่แล้วนะครับ7ครึ่งสูงกว่าตัวพันสูงกว่าและหนักกว่านะครับก็ด้วยเกณฑ์ของรถแหละเพราะว่าถ้าเกิดเป็นตัวพันเนี่ยในตัว j s x s 1 0นเนี่ยน้ำหนักจะเบาลงกว่านี้นิดนึงซึ่งตัวนี้อยู่ที่213โลก็ปกติของรถสีสูบเรียงนะครับแล้วก็ความสูงของเบาะเนี่ยจากเบาะถึงพื้นตัวนี้อยู่ที่82เซนเทียบกับรถเพื่อนบ้านหรือรถใกล้เคียงกันอาจจะรู้สึกว่าสูงไปนิดนึงเนี่ยอย่างตัวผม168นะครับก็อ
ซูซูกิให้เรเดียนเมาส์มาเลยเป็นปั๊มคาลิเปอร์ของนิชินนะครับเรเดียนเมาส์คือจะเหมือนอารมณ์เหมือนในรถพวกคูลซูเปอร์บายนะครับซึ่งมันจะเป็นปั๊มใหญ่แล้วก็โบมันจะเป็นโบใหญ่นะครับสไตล์เรเดียนนะครับซึ่งถ้าเกิดเราดูในรถตลาดที่ใกล้เคียงกันเอาว่าตั้งแต่8 0 0ร้อยซีลงมากล้าพูดว่า90กว่าเปอร์เซ็นต์เป็นแอคเซลเมาส์หมดนะครับ900บางรุ่นยังเป็นแอคเซลเลยแต่ตัวนี้ได้เรเดียนมานะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะไม่กักนะใช้คําว่าไม่กักแต่จุดหนึ่งเนี่ยเป็นออปชันที่เทียบกับเซกเมนต์ใกล้เคียงกันเจ้านี่ดูดีกว่าคืออะไรมีแท็กชั่นคอนโดแล้วสามารถปรับได้ที่3ระดับนะครับก็ถือว่าตอนนี้มีให้ในตัวคาสมิเดอร์นะครับของแนกเกตไบค์ก็ถือว่าเป็นจุดไฮไลท์เลยแหละถ้าถามผมนะมาฟังเสียงกันหน่อยดีกว่าอันนี้วอร์มไว้อุณหภูมิน้ำหล่อเย็นอยู่ครึ่งนึงแล้วนะครับมีขีดบอกระดับให้ดูมันก็จะดังโดยประมาณกับรถที่มีไซเลนเซอร์อยู่ที่ท่อนะครับแต่ก็โอเคมันก็ไม่เงียบเท่าท่อเดิมแหละพอมีเสียงอยู่บ้างนะครับต่อมาเรามาดูที่หน้าปัดเลือนใหม่นะครับหน้าปัดเลือนใหม่ค่อนข้างจะใกล้เคียงกับ g s x 1 0เลยเป็นดิจิตอลขาวดําอยู่นะครับแต่ก็บอกค่อนข้างครบนะครับตําแหน่งเกียร์ความเร็วดิจิตอลนาฬิการะดับเกียร์น้ำมันนะครับแล้วก็แท็กชั่นคอนโทรลที่ผมบอกอันนี้ก็คือจะปรับได้3ระดับนะครับสามารถปรับที่ปุ่มซิลในตัวนี้นะครับเนี่ยพอเรากดไปปุ๊บเราก็จะสามารถเลือกได้1 2 3หรือว่าจะปิดไปเลยก็ได้อันนี้ก็อยู่ที่เราอยากจะได้ความเซนเซอร์ทีฟที่เท่าไหร่นะครับด้านบนก็จะเป็นวัดลอกแล้วก็มีบอกอุณหภูมิน้ําหล่อเย็นนะครับแล้วก็ไฟเตือนทั่วไปอยู่ด้านข้างนะครับแล้วตัวแถบด้านล่างนะครับมันก็จะเป็นบอกพวกอัตราเอเวอเรสการกินน้ํามันนะครับอีกกี่กิโลน้ํามันหมดนะครับแล้วก็พวกจับทิปเอทิปบีนะครับเนี่ยหรือว่าไมท์โทนะครับก็ประมาณนี้เรียบๆง่ายๆแต่ค่อนข้างจะบอกครบนะครับซึ่งในตัวซูซูกิ j s x 7ครึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นรถที่เขาตั้งจะตอบโจทย์กว้างแล้วแหละด้วยคําว่าแนกเก็ตบายนะครับจะขี่ไปไหนก็ไปออกทิปก็ได้ใช้ในเมืองก็ได้ขี่ไปทํางานทุกวันก็ได้ด้วยท่านั่งในเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะคุมง่ายคุมสบายนะครับกําลังคุยกันว่าเหลือๆนะครับหลายคนเปรียบเทียบว่าคนดีมักจะขี่ฮอนด้าแต่คนอะไรสักอย่างมักจะขี่ซูซูกินี่แหละก็ถือว่าสายฮาร์ดคอร์ในยุคสมัยก่อนอารมณ์คนฮาร์ดคอร์มักจะเลือกซูซูกินะครับก็ยังมีกินอายอย่างนั้นอยู่ก็ถือว่าเป็นรถที่น่าเล่น1รุ่นเลยทีเดียวนะครับวันนี้ก็พามาชมเรื่องราวโดยประมาณนะครับกับซูซูกิ j s x s เจ็ดครึ่งราคาใบแดงเกือบเกือบสี่แสนสำหรับมือสองก็อยู่ประมาณเล็กสองครับสองแสนกว่าบาทราคาณปัจจุบันอยากดูว่าเท่าไหร่เข้าไปดูได้ที่หน้าเว็บไซต์ www.dbigbuy.com นะครับหากจำเว็บไซต์ไม่ได้เข้า Google ค้นหาโอบิกไบคุณจะเจอเว็บไซต์ร้านดีเจริญยนต์อยู่ที่หน้าแรกของ Google นะครับเหมือนเดิมใครที่ขับรถรุ่นนี้อยู่อยากจะเสนอข้อมูลเพิ่มเติมอะไรแบ่งปันกันใต้คอมเมนต์ใน YouTube Channel dbigbuy ได้เหมือนเดิมนะครับโอเควันนี้ขออนุญาตเท่านี้ก่อนขับยีปลอดภัยทุกท่านครับสวัสดีครับยังไม่จบยังไม่จบแม่ขอขายของก่อนปิดคลิปอีกนิดนึงนะครับคนที่หา R6 อยู่มีมาละมีมาแล้วนะครับเราต้องใช้คำว่าคนที่กำลังลังเลอยู่ระหว่างเอ้ยเล่นไซเด้ง6ดีไหมลองมาดูคันนี้รับรองว่าถอยหลัง39แล้วอาจจะได้ขี่คันนี้กลับบ้านแน่นอนนะครับ